Op 17 juli 2019 stonden meer dan 100 vreedzame demonstranten arm in arm op de berg Mauna Kea. Ze stonden tegenover de Honolulu politiemacht die gewapend was met pepperspray, geweren en wapenstokken. De inheemse Hawaiiaan Jamaica Osorio stond vooraan, zong haar volkslied Hawaii Panoi en verhaalde hoe het Hawaiiaanse koninkrijk omver werd geworpen en uiteindelijk werd geannexeerd door de Verenigde Staten van Amerika. De wetshandhavers vroegen de gouverneur van Hawaii toestemming om geweld te gebruiken. De gouverneur zei nee. Het was de derde dag van een emotioneel protest tegen de komst van een nieuw speeltje van sterrenkundigen. TMT staat voor 30 meter telescoop. En samen met de ELT, de Extremely Large Telescope, en de OWL, Overwhelmingly Large Telescope, toont deze telescoop dat het creatieve brein van sterrenkundigen volledig is uitgehold. De 30 meter telescoop is een geplande telescoop met een spiegel van maar liefst 30 meter. Dat is, dat is groot. Dat is de lengte van... Dat is de lengte van maar liefst 44 tennisrackets. De spiegel van een telescoop werkt als een lens. En hoe groter de spiegel, hoe meer licht je opvangt, hoe dieper je in het universum kunt kijken. Dat noemen we de gevoeligheid van de telescoop. De spiegel van de TMT bestaat uit 492 losse elementen die onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen. Dat maakt het mogelijk dat de spiegel zich vervormt op zo'n manier dat het compenseert voor atmosferische verstoringen. En dat noemen we adaptieve optiek. Het zorgt ervoor dat de TMT niet alleen heel ver kan kijken, maar ook dat het haar scherpe plaatjes kan maken. Wel twaalf keer zo scherp als de Hubble ruimtetelescoop. Deze eigenschappen stellen de TMT in staat om terug in de tijd te kijken naar het ontstaan van de eerste sterren en sterrenstelsels. Het gaat ook zoeken naar zwarte gaten en exoplaneten, donkere materie bestuderen en het gaat ons zonnestelsel dichterbij halen dan ooit tevoren. Maar daar zitten we toch al in? De 30 meter telescoop is een Amerikaans project met een budget van zo'n anderhalf miljard dollar. In 2009, na een onderzoek van vijf jaar, besloot het management van de TMT dat de berg Mauna Kea de meest geschikte plek in de hele wereld is om hun ultieme instrument te bouwen. De constructie ervan begon uiteindelijk in 2014. Het probleem is alleen, Mauna Kea is een heilige berg voor de inheemse bevolking. En de sterrenkundigen hebben er reeds 13 telescopen geplaatst. En dus kwamen er protesten tegen de komst van de TMT. Ook milieuactivisten sloten zich hierbij aan, omdat de telescopen de berg niet alleen ontheiligen, maar ook vervuilen. Even wat achtergrond. In 1893 werd de regering van het Hawaïaanse Koninkrijk onvergeworpen door een tiental niet-inheemse zakenlieden. De eilanden werden overspoeld met westerse immigranten en bouwsels, terwijl de inheemse Hawaïanen zelf sociaal en economisch naar de bodem zonken. Heilige plaatsen werden platgewalst, ontmanteld of zelfs gebruikt voor militaire schietoefeningen. In de jaren 70 kwam er langzaam weerstand tegen het ontheiligen van de Hawaïaanse cultuur en tradities. In een tijd waarin klimaatverandering onontkenbaar is, 
vervuilingen en milieuproblemen steeds groter worden, willen de demonstranten een klein beetje respect voor hun heilige natuur. Dat respect is ver te zoeken. Een aantal sterrenkundigen starten een petitie tegen de demonstranten met er in de volgende tekst. De 30 meter telescoop zit in de problemen. Aangevallen door een horde inheemse Hawaiianen die liegen over de impact van het project op de berg en die de veiligheid van TMT-personeel bedreigen. Overheidsfunctionarissen steunen de wettigheid van TMT om door te gaan, maar arresteren geen van de demonstranten die de weg blokkeren. Was dat racistisch? Ja, dat was racistisch. Een andere sterrenkundige schreef... Het lijkt mij dat het argument is over terugkeren naar het stenen tijdperk versus het begrijpen van ons universum. Is het werkelijk zo moeilijk als sterrenkundige om je in te leveren in andermans kijk op de wereld? De zaak belandde voor het Hooggerechtshof van Hawaii. In december 2015 deed ze uitspraak. En wat bleek? Voorafgaand aan het verlenen van de bouwvergunning hadden de protesterende stemmen geen kans gekregen om hun zorgen over de telescoop te uiten. Het Hof zegt dat het lokale bestuur het paard achter de wagen spande door de vergunning al goed te keuren voordat het protest tegen de komst van de TMT in behandeling werd genomen. En nadat de vergunning was verleend, werden protesteerders het meest elementaire element van een eerlijk proces ontzegd. Een kans om op een zinvol moment en op een zinvolle manier te worden gehoord. De vergunning moest worden ingetrokken. De demonstranten kregen alsnog een stem in de komst van de TMT en de bijbehorende bebouwing. Ze werden gehoord en in 2018 besloot hetzelfde hof dat de constructie van de telescoop weer van start mag gaan. Er kwamen wel concessies. Ze zullen er drie telescopen verdwijnen en zal de 13 meter telescoop Ere wordt de laatste telescoop op de berg worden. De toezeggingen waren niet voldoende. En dus stonden er in juli 2019 meer dan 100 vreedzame demonstranten arm in arm te zingen op de berg Mauna Kea. 38 demonstranten werden gearresteerd, maar niet te min voorkwamen ze vier weken lang dat sterrenkundigen de berg konden betreden. Uiteindelijk kwam er een overeenstemming dat voertuigen die niets met de TMT te maken hebben, wel de berg op mogen. De publieke backlash van deze protesten heeft ertoe geleid dat de constructie van deze telescoop nog altijd plat ligt. De toekomst van deze monstertelescoop is daarmee nog altijd onzeker. Niet alle sterrenkundigen zijn blij met de wijze waarop het TMT-project door de strotten van de inheemse Hawaiiaanse bevolking werd geduwd. Maar het is veelzeggend dat het zo ver moet komen voordat deze wetenschappers doorhebben wat hun werkelijke plek is. Het gaat niet om het naleven van regels en richtlijnen, het gaat om het beseffen waar je mee bezig bent. Ze staan niet boven de lokale bevolking. Sterrenkundigen is juist in dienst van de mensen. Niet alleen de sterrenkundige hemel is heilig, maar ook de grond onder hun voeten. Terwijl sterrenkundigen steeds grotere telescopen bouwen, waarmee ze steeds dieper in het universum kijken, zou het ook goed voor ze zijn om af en toe terug te keren op aarde, om te kijken en te luisteren naar wat er hier zoal speelt.